Está bien. Achenbach. Sí, bueno, en alemán es Achenbach. Achenbach, eh, Achenbach. Sí, sí. Eh, está todo bien. Vos sabés que me no, no, no estoy a, muy al tanto, vamos a contar la situación acá, pero le vamos a tener que contar a la gente primero, eh, veía cómo funciona una serie eh, que, que, que vi hace un tiempito, el tema del banco de alimentos. Eh, dale, dale. Yo alguna vez pensaba, ¿te acordás vos, Irene, cuando salió en Santa Fe, el café solidario? Que vos en el frío ah. dejabas pago un café... Eh, y vos te ibas, por ejemplo, en la Necochea, lo nombro porque ahí estaba cuando vos ibas, y venía alguien con frío que necesitaba y le daban su cafecito solidario. Hermoso. Esa claro. Preciosa, preciosa. Esta medida, digo, es mucho más amplia porque tiene que ver con un montón de lugares que no saben qué hacer, tal vez con ese alimento que ya casi no les va a servir, y ustedes lo rescatan y rescataron, a ver, guíame, más de mil kilos de comida... Eh, en, de alimentos, de alimentos. ¿De alimento? Entre enero y julio. Entre enero y julio. De este año. Y el año pasado, en el 2020, rescatamos y entregamos a las entidades sociales más de 400 mil kilos. Bien. Y ¿Sí? contame cómo, ¿dónde lo buscan? Alimentos. Sí. Rescatamos alimentos, Ajá. no comida. Alimentos, está bien. La, la, la realizan las, las manos laboriosas de los voluntarios. De, de las entidades sociales que están en territorio, ¿sí? Bien. El Banco de Alimentos es un modelo mundial, Ajá. es como la Cruz Roja, ¿sí? Son Bien. modelos mundiales. Acá en la Argentina somos más de 20 bancos de alimentos que trabajamos en la red argentina de bancos de alimentos. Bien. Y el año pasado fue un gran rescate de papas de una gran empresa este, que había... Claro, habían plantado una cantidad de plantas para, para, para obtener, cosechar papas y se vino la pandemia y, y bueno, nos donaron, rescatamos más de 10 millones de toneladas de papas. 10 millones sí, de toneladas de papas. A ver, somos claro, rescatista de algo que si no se social, echa a perder. Sí, le damos valor social a un alimento que no tiene valor comercial. Ajá. Por un problema de packaging, por un problema de envasado, por un problema de cambio de, de, de etiquetas de estacionalidad, de sobreproducción, ¿sí? En donde las empresas alimenticias dicen, ahora con esto que es bloqueado, o sea, y generalmente lo tiran. Uh -huh. Imagínate que a nivel mundial, un tercio del, del alimento que se produce se pierde y se desperdicia. Un tercio del alimento que se produce a nivel mundial se pierde. Eh, se, se pierde. pierde o se Pará, ¿y qué número es de, qué, qué cantidad en porcentaje? Así como decía, un tercio de la, de la cantidad de alimento a nivel mundial se pierde. ¿Qué cantidad de gente eh, no tiene para comer? ¿Tienen ese número? No, no tengo ese número, pero es una millonada de, gente, de personas hambrientas. Uh -huh. Cada vez más. No, porque digo, se tira un tercio. ¿no? Se tira un tercio, uno de cada tres de los que tendríamos para comer, se tira. Eh, 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 ajustar estos detalles como el Banco de Alimentos pueden acompañarnos muy fuerte. ¿Y cómo hago para contactarme usted? No solo para ayudar como voluntario, sino porque digo, mira nosotros producimos y la verdad que de cada producción tenemos que tirar tanta cantidad. Por ahí lo puedo donar y ustedes después lo transforman en, en silla en una comida. ¿Cómo hago con, para sí, sumarme? Nosotros por, una, por un área, por un lado tenemos el área de desarrollo de donantes, somos todos voluntarios, recién tenemos cinco colaboradores rentados, los demás somos voluntarios, somos 70 voluntarios, uh -huh. divididos en áreas. El área de desarrollo de donantes es un grupo de, de jóvenes, eh, no tan jóvenes, voluntarios, que están siempre en contacto con las empresas. Entonces en las redes nos pueden ver, Banco de Alimentos Santa Fe, en uh -huh. la página web www.bafe.org. Sí. Y por el otro lado está el área social, que da de alta a entidades sociales que ya están en el territorio, que son comedores, merenderos, hogares de ancianos, centros de día, centros de rehabilitación de droga dependientes, hogares de niños, ¿sí? que están en territorio en los diferentes barrios, eh, dando, ofreciendo comida a las poblaciones más vulnerables. Seguimos la trazabilidad del alimento y no entregamos alimentos vencidos. Y sí la trazabilidad, por eso estas entidades tienen que tener personería jurídica, hay, hay, un, hay un, una, unos requisitos, digamos, para uh -huh. que se den de alta en el Banco de Alimentos. Y por otro lado también, además de las empresas eh, y, de, y del alimento elaborado, industrializado, rescatamos frutas y verduras. Y ahí sí este, de, se pierden muchísimo, porque de pronto, de, este, como consumidores, esto también tiene que ver con la educación, 
eh, vamos a la imagen, ¿no? Es un zapallito chiquito, una zanahoria deformada, generalmente no se ve. No la quieren, ¿Sí? no la quieren. Y es, claro, y es eso lo que nosotros rescatamos, que sin ninguna duda tiene alto valor nutricional, por eso en el mercado tenemos el centro de recupero de frutas y verduras, en un convenio con el directorio del mercado de Abasto de acá de Santa Fe, este que lo habíamos comenzado ya en el 2017, fueron nuestros primeros rescates, pero ahora ya tenemos un lugar, y esto nos permite poder facilitar a las entidades sociales frutas y verduras. ¿Y en lo que va del año, por ahora hemos rescatado 54.000 kilos. Claro, ¿y han calculado eh, para cuántos platos de comida sirve todo esa, esa, ese alimento rescatado durante este sí. 2021 al menos? Sí, porque, eh, porque lo dividimos por cuatro a cada kilo, en porciones de 250 gramos, y son más de 820 mil platos de comida. Es un número, sí. número importante, ¿eh? Número importante. Es un número importante, pero igualmente es un pequeño granito de arena ante tanta necesidad y ante tanto desperdicio y pérdida de alimentos. O sea, aquí es concientizar a la población y a todos, desde el consumidor para las compras responsables hasta el empresario que produce un alimento y que de pronto, a lo mejor por un tema de packaging, no lo puede ingresar al circuito comercial y lo tiran. Este, Seguro. Y, y, este, concientizar a todos, ¿no? Seguro. No podemos estar tirando alimentos, demos valor al valor a, a cada uno de los alimentos, porque con cada rescate, como por ejemplo, de frutas y verduras, rescatamos el agua, rescatamos el trabajo del hombre, rescatamos la tierra, todo, ya todo lo que se invirtió en ese alimento. Y no lo convertimos en basura. Y, y de pronto ahí hay un, todo un, un camino hacia el cuidado del planeta y el uh -huh. medio ambiente. Irene, ¿cuáles son los lugares del mundo que mejor trabajan eh, con el, el Banco Alimento? Como para que tengamos nosotros una medida, una medida de qué, qué lugares del mundo lo vienen haciendo hace tiempo y la verdad que sirve y representa mucho para esos países. Sí, es muy fuerte Colombia. Colombia, Colombia. es muy, muy fuerte en, la, en Latinoamérica, uh -huh. muy, muy, muy fuerte. Y después los franceses, los españoles, en Noruega también hay Banco de Alimentos, hemos tenido contacto, y acá en la Argentina es la red de bancos de alimentos, que en este momento somos más de 20. Uh -huh. Acá en la provincia de Santa Fe está el Banco de Alimentos de Rosario, que ya tiene 10 años de vida, y nosotros que somos más pequeñitos. Es, eh, somos más pequeños. ¿no? Dame una red social de nuevo para que... Porque, a ver, lo... lo... Tal vez muchos de los que están escuchando que ni sabían de esto dice bueno, a mí me, me viene bien contactarme con Irene porque puedo dar una mano. Dame una red social para, para que la gente se pueda comunicar con ustedes. Facebook, Banco Alimentos Santa Fe. Uh -huh. No es de Santa Fe, Banco de Alimentos Santa, Santa Fe. Fe. Bien. Instagram también, Banco de Alimentos Santa Fe. Bien. Ahí está, redes sociales, lo buscan en Facebook, en Instagram, Banco de Alimentos Santa Fe. Y ahí pueden, la verdad es una solución Hay para... Contacto y con los voluntarios, con todos los voluntarios. ¿no? ¿Cuántos son los voluntarios? 70, más de 70 voluntarios. Uh -huh. Sostenemos toda esta acción, si no es imposible. Imagínate no, la claro. cantidad de kilos. Tenemos un trabajo de logística, de relación con uh -huh. las entidades sociales, de relación con los empresarios, este, de traslado, ¿no? de subir y bajar cajones, esto también. Eh, y lo interesante que se puede ver en redes sociales, que ahí nosotros con el programa lo estamos siguiendo, es los gráficos que visualizan el trabajo realizado, que creo que es un detalle que aporta y mucho, sobre todo en esta época de difusión. Sí, eh, informamos eh, semana a semana eh, los rescates, la cantidad de kilos y la cantidad de entidades sociales que fueron a buscar el alimento. Y, a nivel, y después en el mes se nos hace también el informe de la cantidad de kilos mensuales y la cantidad de entidades sociales y la cantidad de donantes que participaron. Uh -huh. Irene, gracias por el tiempo, muy amable. ¿eh? Igualmente, gracias gracias a, por el espacio a ustedes. No, por y favor. Gracias por interesarte. Y nos sirve, digo, para ir conociendo y saber eh, dónde podemos eh, aportar también. 9 de la